പണ്ട് നല്ല സമാധാനപരമായ ജീവിതമായിരുന്നു എന്റേത് ബോണിൻ കടന്നു വന്നത് കൂടി അതിന് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതെ ബോണിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ചിൽ നാല് പേർക്കും ജീവിതത്തിൽ നല്ല സമാധാനക്കുറവുണ്ട് എങ്ങനെ അംബാനിയാകാം എങ്ങനെ അംബാനിയുടെ അപ്പനാകാം എങ്ങനെ ടാറ്റയാകാം ബിർലയാകാം അതെ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ മണി മേക്കിംഗ് ആപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് the most underrated underworld dawn boning okay malus idine kurichu ayan ningal ready alle idu or online platform aanu yes guys ഇത് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് അതെ നമുക്ക് ആപ്പ് വെക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ സാധനം ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ബോസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ബോണി എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇടയിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കോപ്പി അടിച്ച് ടോമി എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത സാധനം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലവധി അനവധി സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വേറിട്ട ഒരു ആപ്പാണ് ബോണി അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ബോസറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോണിന്റെ എല്ലാ സൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയും വിവരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മധുസ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം ഈ അവസാനം പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് ആയി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവസാനം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക്സ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബോണിങ് ക്ലബ്സ് ഡോട്ട് കോം എന്നതാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യുവാവൻ ഇത് ആപ്പായിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതെ അതിൽ നമ്മൾ വിൻഗോ എന്നുള്ള സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിലൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗൺ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ഗ്രീൻ ജോയിൻ വയർ ജോയിൻ റെഡ് അങ്ങനെ പലതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ഒരു നൂറ് രൂപ ഇട്ട് വേണം കാളി തുടങ്ങാൻ ആ നൂറ് രൂപ നമുക്ക് പിന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ട്വന്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ എന്ന് കണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ കണ്ടാൽ ബാക്കി ഇനി എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് കൂടെ ഉള്ളൂ മൊത്തം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് കളി നടക്കുന്നത് ഇനിയും ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ്സ് തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് അങ്ങനെ ഇത് കൗണ്ട് ഡൗൺ തീരുമ്പോൾ അടുത്ത കളർ ഏത് വരും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും ഈ കളിയിൽ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഈ കളിയുടെ മെയിൻ സാധനം അതായത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഗ്രീന് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് മെയിൻ കളർ ഈ കളറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് പല നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ നമ്പർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്പറുകൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബോണസുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ കഴിച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മൂന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ കൗണ്ട് ഡൗൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ലാസ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് വരുന്നതിന് ഗ്രീൻ ആണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രീൻ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ചോപ്പ് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇന്നും പൈസ നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് പാപ്പരായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഒരു ഗ്രീനോ റെഡോ വെച്ച് നിങ്ങളെ ഇപ്പം കാണിക്കാൻ പോവാണ് യെസ് ട്രിക്കി കളിക്കാൻ പോവാണ് വിക്കി ഇപ്പോൾ അംബാനിയാകുമോ അതോ ഒരു യാചകനാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിക്കി കളി തുടങ്ങി ഇക്ക് ഏത് കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കി കളിക്കുന്ന പാരിറ്റി കളിക്കുന്ന എവിടെയാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്കിവിടെ നാല് സെർവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നോക്കി പാരിറ്റി സാപ്രേ ബീകോൺ ഇപ്പോൾ നാല് സെർവറുകളിലും ഓരോ പാറ്റേൺസ് ആണ് നമുക്ക്
റെഡ് ഗ്രീൻ റെഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിന് എ ബി എ ബി പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയും ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ പാറ്റേണുകൾ വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത പാറ്റേണുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കളിയിലത്തെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അനലൈസിങ് ദ പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നോക്കിയിലത്തെ കളി കണ്ടു അടുത്ത് നമ്മൾ പാരിറ്റി നോക്കാം പാരിറ്റിയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു രണ്ട് റെഡ് വന്നിട്ട് പിന്നെ എ ബി എ ബി ട്രെൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെഡ് ഗ്രീൻ റെഡ് ആ ഒരു പാറ്റേൺ സാപ്രയിൽ നോക്കിയാൽ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ബീകോണിൽ കളിച്ചു നോക്കാം അല്ലെ അതെ ബീകോണുമായിട്ട് വിക്കി കളിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് വിക്കി റെഡ് ഇടുവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ തോന്നുന്നു വിക്കി റെഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ കൈസ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കളർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം റെഡ് ആണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ റെഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷിന്റെ സെറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ വെച്ചാൽ ബേസിക് പ്രൈസ് പത്ത് രൂപ വെക്കാം അപ്പൊ പത്ത് രൂപ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഈ വൺ ടു ഈ ക്യാഷ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ കാണിച്ചു അവിടെ ഈ എഗ്രി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൺഫേം പഠിക്കണം അപ്പൊ ലോഡിങ് ആകും ഓക്കെ നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഓർഡറിൻ്റെ റെക്കോർഡ് കാണാം നമ്മളിത് കണ്ടോ പത്ത് രൂപ കോൺട്രാക്ട് മണി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർ റെഡ് മുന്നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ പീരീഡിൽ റെഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പം വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം ബിക്ക് പണക്കാരൻ ആകാൻ വെറും പത്ത് സെക്കൻഡുകൾ കൂടെ ഉള്ളൂ അതാ ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കളറിന് പത്ത് രൂപയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടണം അതായത് പത്ത് രൂപ വെച്ചാല് ഇരുപത് രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടണം നമ്മൾ വെച്ച കളറ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇവർ ഒരു രണ്ട് രൂപ ടാക്സ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പത്ത് രൂപ വെച്ചാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പതിനെട്ട് രൂപയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നൂറ്റി എട്ട് രൂപ ബാലൻസ് കണ്ടേക്കുന്നത് അതായത് അമ്പത് രൂപ വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ആ ഒരു ടാക്സ് ഇവർ പിടിക്കുന്നു നമുക്ക് വയലറ്റിനെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്രീനും റെഡുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി വയലറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബോണസുകൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ് ഈ വയലറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രീൻ റെഡ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുക രണ്ടിരട്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പത്ത് രൂപ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്നിരട്ടി ആയിരിക്കും അതായത് മുപ്പത് രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അതും വിത്തൌട്ട് ടാക്സ് അതാണ് ഈ വയലറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പക്ഷെ വയലറ്റ് ഈ രണ്ട് കളറിന്റെ കമ്പൈൻ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പം ഈ നോക്കി നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയിൽ വയലറ്റ് വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അടുത്ത വയലറ്റ് വരുമോ നമ്മൾ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യും ചുമ്മാ വയലറ്റ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ വെക്കുന്നു വയലറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി കിട്ടും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റും പിന്നെ ഈ നമ്പറുകളും പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് സേഫ് അല്ല നമ്മൾ ഈ കളർ പാറ്റേൺസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ കുറെ നമ്പേഴ്സ് കാണാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ അപ്പൊ ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ താഴോട്ട് റെക്കോർഡ്സിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഈ കളേഴ്സിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്പേഴ്സ് കാണാമല്ലോ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സാപ്രയുടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടു സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ അങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പൊ ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രോബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അത് സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാല് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാല് അത് ഇതുപോലെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഇരട്ടി ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഏഴിരട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ഈ നമ്മൾ പാറ്റേൺ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്നേക്ക് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരേ കളർ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഒരു പത്തും പതിനഞ്ചും തവണ വരും നമ്മളിപ്പ
സാപ്രയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്നേഹ ട്രെൻഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ പത്ത് രൂപ വെക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് രൂപ വെക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു നൂറ് രൂപ വെക്കുന്നു ഇതുപോലെ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് പൈസ കളയുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമുക്ക് അതായത് പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഇതുപോലുള്ള കളികൾ കളിച്ച് ഈ കളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പച്ച മലയാളത്തിൽ മണി ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ് അപ്പം ഈ കളികൾ കളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇവര് തരുന്ന അനാലിസിസും ഇവര് തരുന്ന കളർ പാറ്റേൺസും ഒക്കെ നോക്കി ഞാൻ കളി പറയ തുടക്കപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കളർ പാറ്റേൺ അനലൈസ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇത് കളിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എപ്പൊ കളിച്ചാലും നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്റെ പോയ പൈസ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മൈ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആദ്യം റെഡ് എൻവലപ്പുണ്ട് റെഡ് എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ബാലൻസ് ഒരു നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് ഇത് കളിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ റെഡ് റെഡ് എൻവലപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് രൂപ എമൗണ്ട് അടിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും ഈ ലിങ്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് വഴി നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് കയറുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ പൈസ കിട്ടും അതാണ് റെഡ് എൻവലപ്പ് എങ്ങനെ പൈസ സെൻഡ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത മൈ പ്രൊമോഷൻ മൈ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റെഫറൽ വഴിയേ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ബോണിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു റെഫറൽ വേണം ആ റെഫറൽ വഴി കയറുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ ആറ് റെഫറൽ വഴിയാണ് കയറിയ അയാളുടെ അണ്ടറിലായിരിക്കും നമ്മൾ കയറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേരെ നമ്മൾ റെഫറൽ വഴി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് പ്രൊമോഷനായിട്ട് ഈ കമ്പനി തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് മൈ പ്രൊമോഷൻ ആ പ്രൊമോഷന്റെ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനില് ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയി നമ്മളിപ്പോ ഒരു പത്ത് പേരെ കയറ്റുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കയറ്റുന്ന ഓരോ റെഫറലിനും നമുക്ക് നൂറ് രൂപ ബോണസ് തരുന്നുണ്ട് കമ്പനി അതായത് നമ്മൾ രണ്ടു പേരെ കയറ്റി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോ കളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നൂറ് രൂപ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് റെഫറൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കയറുന്നവർ കളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ബേസിക് മണി ഇവര് തന്നെ തരാൻ തരുന്ന വഴികളുണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കണം അല്ലാതെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പൈസ ഇട്ട് ഉള്ളത് കളയരുത് ഇനി ഇതിന്റെ ഉടായ്പ് വശം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന്റെ പേരിൽ കുറെ അധികം കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട് വാട്സപ്പിലുണ്ട് ടെലിഗ്രാം അങ്ങനെ പല സൈറ്റുകളിലും ഇതിന്റെ പേരിൽ കുറെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ജോർജ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും പുള്ളി വന്നിട്ട് പറയും പച്ച വരും മഞ്ഞ വരും ചുവപ്പ് വരും ഇങ്ങനെ പലതും പറയും വമ്പിച്ച ഉടായ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചുമപ്പ് വെച്ചു ഒരു അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ പച്ച വെച്ചു അന്നപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനെ അങ്ങ് വിജയിപ്പിക്കും ഈ അറുപത് ശതമാനക്കാരുടെ പൈസ എടുത്തിട്ട് ലാഭം വയ്ക്കും ഇതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി അന്നപ്പോൾ സംഭവം കളിക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കി കളിക്കുക അതെ എനിക്ക് പറയാറുള്ളൂ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അതാണ് ഗൈസ് തലവര യെസ് തലവര ഗൈസ് തലവര ഇല്ലാതെ ഈ കളിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കുക നോക്കി കളിക്കുക ആദ്യം പത്തും ഇരുപതും ഒക്കെ വെച്ച് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ നൂറും ഇരുന്നൂറും ഒന്നും കൊണ്ട് വെക്കരുത് സോ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോണൻ എന്ന ഗ്യാംബ്ലിങ്ങിനെ പറ്റി എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അതെ എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ പൈസ പോയി എന്നും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിച്ചു തന്നു സോ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സൈനിങ് ഓഫ് അസർ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്